Magandang araw sa ating lahat and welcome sa panibagong episode ng Pietic and Chill. Ako pa rin ito ang inyong resident intern Joshua. Now, in this episode, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang genes and genome. At sa episode nito, tatalakayin natin kung ano nga ba ang DNA, chromosomes, genes, and genomes at kung paano ba sila nagkakaiba at nagkakatulad. Now, ano nga ba ang DNA? DNA stands for deoxyribonucleic acid. Nagulahan ba kayo? Sa pa, deoxyribonucleic acid. DNA, in definition, is the chemical that all of our genetic material is made of. Basically, pwede natin itong ihalin tulad sa isang um, blueprint or isang libro kung saan nakasaad yung characteristics natin. For example, yung colors ng mata natin, yung colors ng buhok natin, yung color ng balat natin, or, parang mga ganun. Ngayon, ang DNA, tinatawag din natin siyang isang polymer. As you can see here, yung DNA natin sa screen na umiikot, isa siyang mahabang molecule na binubuo pa ng maliliit na molecules. Kinatawag din natin siyang double helix or double stranded spiral dahil sa shape niya. Ngayon, makikita naman natin kung ano nga ba yung parts ng isang DNA or nucleic acid. Yung DNA natin binubuo siya ng phosphate deoxyribose backbone na may parts na phosphate group, ito yung phosphate group, and sugar or deoxyribose. Ngayon, binubuo rin yung DNA natin na tinatawag nating base pairs. Yung mga base pairs na to, namely adenine, thymine, guanine, and cytosine is nagmamatch sila sa isa't isa. In here, ito pa yung isa pang illustration kung ano nga ba yung itsura ng DNA natin. Here, makikita natin yung helix shape or double-stranded shape spiral. And yung base pairs natin tinatawag, which is here. And yung nucleotide, which is binubuo siya ng base pair, sugar, and phosphate groups. Ngayon, ano naman yung chromosomes? Pag inentangle natin yung DNA natin, pag sinukat natin siya, umaabot siya ng halos 2 meters long or more. Ngayon, paano nakikakasya yung 2 meters na yon in such a small space sa ating cell? Well, our DNA or chromosomes has a different 46 different sections that each of these sections is actually a really tight coil which forms a, something we call a chromosome. Yung chromosome natin, makikita natin dito sa screen, yung X-like shape. And yung bawat cell sa katawan natin ay binubuo siya ng 23 paired chromosomes. Yung half nito is nagagaling sa nanay natin and yung half nyan is nagagaling sa tatay natin. In here sa screen, makikita natin ng isang tinatawag natin karyotype. Ito ay image kung saan pinapakita yung chromosomes natin. Makikita natin dito yung 23 paired chromosomes na tinatawag natin. And each binubuo siya ng dalawang line of chromosomes chromosome na yung isa nagagaling sa nanay natin, yung isa sa tatay natin. And tingnan natin dito sa pang 23rd chromosome, makikita natin yung XX or XY. Ito yung tinatawag nating sex chromosomes. Siya kasi naging indicate kung ano ba yung magiging sexuality natin. Kung magiging lalaki ba tayo o babae. Ngayon, ano naman yung genes? Genes are a small section of DNA that codes for a particular type of protein. Di ba sabi ko kanina yung genes natin is para siyang blueprint or template para makagawa ng protein. Yung DNA din natin determines which proteins the cell produces. In here, makikita natin kung paano nga ba nag, 
na transform yung DNA natin into a protein. Kung mapapansin natin dito, in the nucleus, we have our DNA, mag undergo siya ng process na tinatawag natin transcription, which is basically kinakopy niya yung information sa DNA natin into an RNA. Yung RNA natin magta-travel down siya from the nucleus to the cytoplasm. Ngayon yung mRNA na to, or messenger RNA, di ba? Kinakarry niya yung information na ganun sa DNA natin, hinatranslate naman niya dito sa cytoplasm. Hinatranslate niya para magkaroon tayo ng tinatawag nating amino acid chain. Yung amino acid chain na to, eventually siya yung magiging protein natin. Now, bakit mahalaga yung protein? Yung protein kasi is yung nag-determine kung anong type ng cell mangyayari dun sa cell. Um, for example, if yung cell, yung certain cell na yun magiging red blood cell ba siya, white blood cell, or magiging muscle cell ba siya, or isang neuron. Now, ano naman yung genomes? Genomes is a collective term. Genomes are the entire is the entire set of genetic material in an organism. For example, makikita natin dito sa screen, ito ay tinatawag nating isang map of the genetic material ng isang bio ng isang microbiological organism or microorganism na tinatawag nating E. coli. Ngayon, may tinatawag tayong G Human Genome Project. Ang project siya na ginawa para ma-determine natin yung buong genetic material ng tao, ng, ng isang human being. As you can see here, it's the entire code that our DNA holds as well as being. Now, bakit ba siya importante yung Human Genome Project? The Human Genome Project allows us to identify genes that are linked to certain types of diseases. Sometimes, the genes may cause a particular disease, in which case, we call it an inherited disease. Basically, for example, um, alam mo na nasa lahi niyo pagiging diabetic, and you want to know if diabetic ka rin. Magpapakuha ka ng Human Genome Test para i-identify nila kung meron kung na-inherit mo ba yung gene for um for yung certain type of disease na yon and then pag na-confirm nila na meron kang diabetes for example na na-inherit mo yung gene na yon pwede ka lang nang mag-proceed sa steps na pwede mong ma-prevent yung disease na yon in him makita natin na by looking at our genes doctor are often able to choose more effective treatments for us and scientists can use this information to develop a better treatment. Yun yung tulong nung ginagawa sa itang Human Genome Project. Pwede nating ma-prevent yung certain type of disease na pwede nating may inherit. Ngayon, hindi lang siya medic in the medical field importante. U using Human Genome Project, pwede rin nating malaman kung paano ba nag- may, kung, For example, paano ba nag-migrate yung mga ancestors natin. Pwede rin natin malaman yun. Now, sana marami kayong natutunan sa episode na ito. Nalaman natin kung ano nga ba ang DNA, chromosomes, genes, and genomes at kung ano yung pinagka pagkakaiba nila at pagkakatulad. Ngayon, tandaan natin, yung DNA natin is yung genetic material natin which holds information about our body, about us. Now, yung chromosomes naman is yung condensed coiled na DNA natin para magkasya siya dun sa cell natin. Yung genes naman is the sections of our DNA that codes for certain kinds of proteins. Yung, genes noms, yung genomes naman, ito yung collective term ng genetic material natin. It's the entire set of the genetic material of an organism. That's all. Sana maraming nga kayo natutunan sa episode na to and See you on other, on other episodes. Bye-bye.